Hola, hola. Buenos días y bienvenidos a la escuelita. La semana pasada hablamos de equidad y cómo todos se merecen ser tratados justamente, sin importar el color de su piel o quiénes son. Esta semana seguiremos hablando de los colores de piel y cómo podemos luchar para que todos sean tratados de manera justa. Empecemos. Hello, good morning, and welcome to La Escuelita. Last week, we talked about equity and how everyone deserves to be treated fairly, no matter the color of their skin or who they are. This week, we are going to continue talking about our skin colors and how we can fight to make sure that everyone is treated fairly. Let's get started. Nuestra piel. Palabras por Megan Madison y Jessica Rally. Dibujos por Isabel Raxas. Our skin. Words by Megan Madison and Jessica Rally. Pictures by Isabel Raxas. Todos nosotros tienen piel diferente. Viene en diferentes colores. We all have different skin. It comes in different colors. ¿De qué color es tu piel? What color is your skin? Vemos diferentes colores de piel en el parque infantil, en el supermercado y en la tele. We see different skin colors at the playground, at the grocery store, and on TV. ¿Qué colores de piel ves? What skin colors do you see? Nuestras amigas tienen diferentes tonos de piel. También lo hacen las personas de nuestras familias. Our friends have different skin tones. So do people in our families. ¿Y en tu familia? What about in your family? Nuestra piel es bella, fuerte, e importante justo como es. Our skin is beautiful, strong, and important just the way it is. ¿Qué amas de tu piel? What do you love about your skin? El color de nuestra piel es de algo inteligente dentro de nuestros cuerpos que se llama melanina que protege nuestra piel del sol. Tienes melanina también. Todos nosotros lo tenemos. Todos tienen la cantidad perfecta para ellos. We get our skin color from something smart inside our bodies called melanin that protects our skin from the sun. You have melanin too. We all do. Everybody has just the right amount for them. Cuanto más oscura sea tu piel, más melanina tendrás. Cuanto más clara sea tu piel, menos melanina tendrás. La melanina hace que nuestra piel tenga muchos tonos hermosos, desde oscuros hasta claros. The darker your skin, the more melanin you have. The lighter your skin, the less melanin you have. Melanin makes our skin many beautiful shades from dark to light. ¿Cómo llamas el color de tu piel único? What do you call your unique skin color? Podemos usar palabras de color para describir a personas como el blanco y negro. We may use color words to describe people, like black and white. A veces decimos personas de color para hablar de todos los grupos de personas que no son blancas. Sometimes we say people of color to talk about all the groups of people who aren't white. 
nuestro mundo tiene tantos grupos diferentes de personas. Así que hay muchas palabras que usamos. Negro, asiático, africano, latinx. Our world has so many different groups of people. So there are lots of words we use. Black, Asian, African, Latinx, indígenas, blancos, árabes, isleños del Pacífico, estadounidenses, biraciales, y mucho más. ¿A qué grupos perteneces? Indigenous, white, Arab, Pacific Islander, American, biracial, and so many more. What groups do you belong to? El color de la piel no puede decirte mucho sobre las personas. Como son, que saben, que alimentos creen que son deliciosos, cuáles son sus libros favoritos, o incluso donde nacen. Skin color can't tell you much about what people are like, what they know, what foods they think are yummy, what their favorite books are, or even where they are born. Con solo mirar a alguien, no puedes decir quiénes son por dentro. Pero a veces, la gente lo intenta de todos modos. Just by looking at someone, you can't tell who they are on the inside. But sometimes, people try to anyway. Antes de que naciera, un grupo de personas blancas hizo una idea llamada raza. Ordinaron a la gente por el color de la piel y dijeron que la gente blanca era mejor, más inteligente, más bonita y que merecían más que todos los demás. Before you were born, a group of white people made up an idea called race. They sorted people by skin color and said that white people were better, smarter, prettier, and that they deserve more than everybody else. Eso no es cierto y no es justo. Pero es una historia que se ha cantado durante mucho tiempo. That isn't true and it isn't fair at all. But it's a story that has been told for a long time. Cuando la gente cree en esta historia falsa sobre la raza, eso se llama racismo. When people believe this untrue story about race, that's called racism. El racismo es también lo que la gente hace y las reglas injustas que hacen sobre la raza para que los blancos obtengan más poder y sean tratados mejor que todos los demás. El racismo ocurre de muchas maneras grandes y pequeñas. Está a nuestro alrededor incluso si no siempre lo notamos. Racism is also the things people do and the unfair rules they make about race so that white people get more power and are treated better than everybody else. Racism happens in lots of big and small ways. It's all around us, even if we don't always notice it. El racismo puede ser una regla, como si alguien dijera que solo los amigos de piel blanca pueden jugar. El racismo puede ser una idea, como pensar que las princesas solo tienen cabello rubio. Racism can be a rule, like if someone says only friends with white skin can play. Racism can be an idea, like thinking princesses only have blonde hair. El racismo puede ser una forma en que hemos hecho las cosas durante mucho tiempo, como que no hay tantos libros escritos sobre personas de color. 
racism can be a way we've done things for a long time, like how there aren't as many books written about people of color. El racismo puede ser a propósito, como llamar a una persona de color un nombre malo debido a su color de piel. Racism can be on purpose, like calling a person of color a mean name because of their skin color. El racismo puede ser por error, como si el mismo amiga siempre tuviera que fingir ser el malo. Racism can be by mistake, like if the same friend always has to play the bad guy. El racismo hace daño, y siempre es injusta. Racism hurts, and is always unfair. Por eso, es importante hablar de ello y hacer nuestra parte para mejorar las cosas. That's why it's important to talk about it and do our part to make things better. Todo el tiempo, incluso en este momento, la gente está trabajando por la justicia racial, diciendo la verdad y compartiendo sentimientos tratando a las personas de la manera en que quieren ser tratadas. All the time, even right now, people are working for racial justice by telling the truth and sharing feelings, by treating people the way they want to be treated. Diciendo valientemente, eso no está bien. Marchando en protesta, cantando canciones que nos unen, cambiando reglas injustas, enseñando, ayudando, aprendiendo y escuchando. By bravely saying, that's not right. By marching in protest, by singing songs that bring us together, by changing unfair rules, by teaching helping, learning, and listening. Nosotros también podemos hacerlo. We can do it too. ¿De qué color es tu piel? El color de mi piel es blanca. Y puede ser confuso a veces porque utilizamos palabras de color para describir la piel. Aunque el color de mi piel no es el mismo de esta hoja de papel, sí decimos que el color de mi piel es blanca. ¿Qué amas de tu piel? Amo que mi piel me protege del sol. Y esto es la verdad para tú también. Uno de los trabajos de nuestra piel es protegernos del sol. En el libro hablamos del racismo y esto jamás está bien. Pero tú puedes luchar contra el racismo por aprender de ello y por hablar de ello. Puedes hablar de los colores de piel que ves. Y puedes hablar de las diferencias que tenemos. Esto es la diversidad y es algo muy importante. Si quieres, puedes dibujar un autorretrato con tu lindo, hermoso, perfecto color de tu piel. Por favor, Comparta tu dibujo conmigo en los comentarios abajo. Nos vemos pronto y que todos tengan una semana muy linda. Hasta luego. What color is your skin? My skin is white. And that can be confusing sometimes because we use color words to describe skin. So although my skin is not the same color as this piece of paper, we call the color of my skin 
white. What do you love about your skin? I love that my skin protects me from the sun. And this is true about your skin too. One of the jobs of our skin is to protect us from the sun. In the book, we talked about racism and it is never okay. But you can fight against racism by learning about it and by talking about it. You can talk about the skin colors that you see and you can talk about the differences that we all have. This is diversity and it is so important. If you want, you can draw a self-portrait, a picture of yourself. Make sure to include your beautiful, perfect skin. And please, share your photo with me in the comments below. I hope that everyone has a wonderful week, and I will see you soon. Bye.